യു കെ നജേസ് ഉണ്ട് കൊമേഴ്സ് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്ലസ് ടു കൊമേഴ്സിലെ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ഒരു ദിവസം മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് അബദ്ധവശ ഡിലീറ്റായി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് വീണ്ടും ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ് എൻഡ് ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ്സിൻ്റെയും ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റുമാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതായത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ്സിനും ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയറിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടാണ് എന്ത് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം സമ്മറി ഓഫ് ദ ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ അണ്ടർ വാരിയസ് ഹെഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അണ്ടർ വാരിയസ് ഹെഡ്സ് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ വിളിക്കാം ഇനി റെസീസൻ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട റെസീപ്റ്റ്സും പേയ്മെൻറ്റും എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ ഐറ്റമായിട്ട് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമതാണ് ഡൊണേഷൻസ് എന്നുള്ളത് ഡൊണേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ ടു ഫോർ പ്രൊഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റെസീപ്റ്റ്സ് ആണ് അത് ജനറൽ ഡൊണേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ സ്പെസിഫിക് ഡൊണേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം ഏതായാലും എന്ത് തന്നെയാണ് റെസീപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റമാണത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എൻട്രൻസ് ഫീസ് എന്നുള്ളത് എൻട്രൻസ് ഫീസ് എൻട്രൻസ് ഫീസ് പ്രവേശന ഫീസ് നമ്മൾക്കത് ആ ഐറ്റം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായിരിക്കും എൻട്രൻസ് ഫീസ് എന്നുള്ളത് ഒരു റെസീപ്റ്റ് ഐറ്റമാണ് റെസീസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണത് അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്തതാണ് ലഗസീസ് എന്നുള്ളത് ലഗസീസ് ലഗസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഓർ പ്രോപ്പർട്ടി ലെഫ്റ്റ് ടു സം വൺ ഇൻ വിൽ അതായത് പരമ്പര കിട്ടുന്ന ഇപ്പം ആ രീതിയിലാണെന്ത് ലഗസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലഗസീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഐറ്റത്തിനെടുത്ത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയുന്നതാണ് ലഗസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് നോക്കുക അതെന്താണ് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് റെസീപ്റ്റ് ആണ് ലഗസീസ് എന്നുള്ളത് അടുത്ത ഐറ്റം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അടുത്ത ഐറ്റമാണ് സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ആണ് സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് എന്തായിരിക്കും സെയിലാണ് സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് റെസീപ്റ്റ് ആണ് സെയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും റെസീപ്റ്റ് ആണ് സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് ആസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്ത് തന്നെയാണ് റെസീപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തതാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വരിസംഖ്യ എന്നുള്ളത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫ്രം മെമ്പേഴ്സ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫ്രം മെമ്പേഴ്സ് വരിസംഖ്യ കിട്ടുന്നത് അതെന്തായിരിക്കും അത് അത് റെസീപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റമാണ് വരിസംഖ്യ കിട്ടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് റെസീപ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അടുത്തതാണ് ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് എന്നുള്ളത് ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് എന്നുള്ളതും എന്ത് തന്നെയാണ് മറ്റ് ഒരു റെസീപ്റ്റ് ഐറ്റമാണ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് കിട്ടുന്നതാണ് അതായത് ഒരു ക്ലബ്ബിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളെങ്കിൽ നോട്ട് ഫോർ പ്രൊഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നോ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് എന്ത് ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് എന്നുള്ളത് അടുത്തതാണ് സെയിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ഐറ്റമാണ് സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്നുള്ളത് സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ പഴയ പേപ്പറുകളൊക്കെ വിറ്റ് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇത് സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്നുള്ളതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു റെസീപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റമാണ് റെസീപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് നമ്മളെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒറ്റ അതിൽ നിന്നാണ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അത് എന്ത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും റെസീപ്റ്റ്
സെയിൽ ഓഫ് സ്ക്രാപ്പ് എന്നുള്ളതും എന്തായിരിക്കും റെസിപ്റ്റ് ആണ് ആക്രി സാധനങ്ങളിൽ വിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അത് റെസിപ്റ്റ് ഉള്ള ഐറ്റമാണ് സെയിൽ ഓഫ് സ്ക്രാപ്പ് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും എന്താണ് ഗ്രാൻഡ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡുകൾ ഗ്രാൻഡ് ഇൻ എയ്ഡ് ഗ്രാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ഇൻ എയ്ഡ് ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് സഹായങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും അതും റെസിപ്റ്റ് ഉള്ള ഐറ്റമാണ് പിന്നീട് വരുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ സ്പെസിഫിക് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വഴി കിട്ടുന്ന ഇൻ്ററസ്റ്റ് 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 ഓൺ സ്പെസിഫിക് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ സ്പെസിഫിക് സ്പെസിഫിക് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ സ്പെസിഫിക് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് എന്ത് തന്നെയാണ് റെസീപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമായിട്ടാണ് വരുന്നത് പിന്നെ പിന്നീട് വരുന്നത് മറ്റു തരത്തിലുള്ള എന്താണ് മിസലേനിയസ് മറ്റു തരത്തിലുള്ള റെസീപ്റ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും എന്താണ് ഈ എല്ലാം ഇതിൽ വരുന്നതാണ് റെസീപ്റ്റ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് നോ നമ്മുടെ റെസീപ്റ്റ്സ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് വരക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഈ രണ്ട് റെസീപ്റ്റ്സും എടുക്കും രണ്ട് റെസീപ്റ്റ്സും എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സും എടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ്സും എടുക്കും ഇനി അടുത്തത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സും ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ തരംതിരിച്ച് തന്നെ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് അടുത്തതായിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാം അടുത്തതാണ് പർച്ചേസ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കും നമ്മൾ അപ്പോഴെന്താണ് നമുക്ക് പേ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും അത് അത് പേയ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഐറ്റമാണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലോ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിന് പകരം സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും അത് പേയ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത എന്താണ് അടുത്ത ഒരായിട്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ സെക്യൂരിറ്റി സെക്യൂരിറ്റീസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഐറ്റമാണ് ഇനി അടുത്തൊരു ഐറ്റമാണ് പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി ഇതെല്ലാം വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഐറ്റമാണ് പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി ഇനത്തിൽ എന്താണ് പേ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി എന്നാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഐറ്റമാണ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്ത ഐറ്റം വരുന്നത് അടുത്തത് പോസ്റ്റേജ് ആൻഡ് കൊറിയർ ചാർജസ് എന്നാണ് പോസ്റ്റേജ് ആൻഡ് പോസ്റ്റേജ് ആൻഡ് കൊറിയർ ചാർജസ് പോസ്റ്റേജ് ആൻഡ് കൊറിയർ ചാർജസ് എന്നുള്ളതും എന്ത് തന്നെയാണ് അതും ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ഐറ്റമാണ് പോസ്റ്റേജ് ആൻഡ് അപ്പോൾ ആ ഇനത്തിൽ കൊറിയർ ഇനത്തിലും പോസ്റ്റേജ് മായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചിലവാക്കിയുള്ള തുക എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു നോക്കാം അടുത്തതാണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യങ്ങൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് എന്തായിരിക്കും പരസ്യം എത്ര ചിലവാക്കിയിട്ടുള്ള തുകയാണ് അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും അത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായിരിക്കും പേയ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത വരുന്നത് വേജസ് ആൻഡ് സാലറി എന്നാണ് വേജസ് ആൻഡ് സാലറി സാലറി ശമ്പളം കൊടുക്കുക ജോലിക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുക അതൊക്കെ എന്താണ് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തായിട്ടാണ് വരിക പേയ്മെൻറ്റ് ആണ് വേജസ് ആൻഡ് സാലറി എന്നുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഹോണർ ഏറിയം എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഹോണർ ഏറിയം ഹോണർ ഏറിയം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ ഐറ്റം ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഹോണർ ഏറിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പേയ്മെൻറ്റ് ഗിവൺ ഫോർ പ്രൊഫഷണൽ സർവീസ് റെൻ്റ് ആർട്ട് നോർമലി വിത്തൗട്ട് ചാർജ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്പോർട്സ് ക്ലബിനകത്തേക്ക് ഒരു ഗസ്റ്റിനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് ആ ഗസ്റ്റിന് ഒരു പ്രസംഗം അദ്ദേഹം നടത്തുന്നു നമ്മളൊരു പൈസ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതെന്താണ് അത് ഹോണർ ഏറിയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നോട്ട് ഫോർ പ്രൊഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു പാട്ട് പാടാൻ വേണ്ടി ഒരു കുട്ടിയെ വിളിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പൈസ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഹോണർ ഏറിയുമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഹോണർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാലും എന്താണ്
നവീകരിക്കാം റിന്യൂവൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളോ അതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇത് ഇത് മുൻപ് തന്നെയാണ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ ഐറ്റംസും പഠിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് ഒരു ഐറ്റം കണ്ടാൽ അതൊന്ന് റെസീസ് ആണോ പേയ്മെൻ്റ് ആണോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചാൽ മതി എന്നാൽ എന്നാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ഐറ്റം നോക്കാം അടുത്ത ഐറ്റം വരുന്നതാണ് അപ് കീപ്പ് ഓഫ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് അപ് കീപ്പ് ഓഫ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ് കീപ്പ് ഓഫ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കളിസ്ഥലം നമ്മൾ എന്താണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്താണ് ചിലവുകൾ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ് കീപ്പ് ഓഫ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് അതെന്തായിരിക്കും അത് അത് പേയ്മെൻറ്റ് ഐറ്റമാണെന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക എന്താണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഐറ്റമാണ് ഇനി അടുത്തയാണ് കൺവയൻസ് ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൺവയൻസ് ചാർജസ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് കൺവയൻസ് ചാർജസ് കൺവയൻസ് ചാർജസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്താണ് കൺവയൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജസ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൺവയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ നമുക്ക് കൺവയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ഫോർ ലോക്കൽ വിസിറ്റ് ഓൺലി റെസിഡൻസ് ടു ഓഫീസ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രമാത്രം ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി എന്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജസ് ആണ് എന്ത് കൺവയൻസ് ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അതെന്തായിരിക്കും ഇത് അത് പേയ്മെൻറ്റ് ഐറ്റമായിരിക്കും പേയ്മെൻറ്റ് ഐറ്റമായിരിക്കും കൺവയൻസ് ചാർജസ് ഇനി പിരിയോഡിക്കൽസിനുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ അത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പിരിയോഡിക്കൽസിൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പേ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആണ് കൺഫ്യൂഷൻ ആകരുത് പിരിയോഡിക്കൽസ് പിരിയോഡിക്കൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് വാല്യൂ അതെന്തായിരിക്കും അത് പേയ്മെൻറ്റ് ഐറ്റമാണെന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക സബ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോർ പിരിയോഡിക്കൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോർ പിരിയോഡിക്കൽസ് ഇനി അടുത്താണ് ഓഡിറ്റ് ഫീസ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫീസ് ഓഡിറ്റ് ഫീസാണ് അടുത്ത് വരുന്നത് ഫീസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും അത് അതൊരു പേയ്മെൻറ്റ് ഐറ്റമാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്താണ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസും എന്തായിരിക്കും അതും ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ഐറ്റമാണെന്ന് ഓർമ്മിച്ച് നോക്കുക പേയ്മെൻറ്റ് ഐറ്റമാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സസ് എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റമാണ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സസ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സസ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സസ് എന്താണ് പേ ചെയ്യുന്നതാണ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതേ സൈഡിൽ വരും പേയ്മെൻ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നത് പിന്നീടും ചാരിറ്റി ഇൻഷുറൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്താണ് ചാരിറ്റി ഇൻഷുറൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഇത് ഇവിടെ വരുന്നതാണ് പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസീസൺ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലെ ഓരോ ഐറ്റമാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഐറ്റം നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഐറ്റം പരീക്ഷ കിട്ടിയാൽ അത് ഏത് ആണ് അതായത് റെസീസ് ആണോ പേയ്മെൻ്റ് ആണോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെസീസൺ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് വരക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ പറയുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് മുഴുവൻ കണ്ടതിന് ശേഷം കമൻ്റ് ആയിട്ട് താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക ചോദ്യം ഇതാണ് ഹോണർ ഏറിയും ഹോണർ ഏറിയും ഹോണർ ഏറിയും എന്നുള്ളത് റെസീസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഏത് സൈഡിലാണ് വരിക ഹോണർ ഏറിയും ഏത് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു കീപ്പ് വാച്ചിങ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ച